வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நுண் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் முப்பத்தி இரண்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பின்பருவனவற்றை மதிப்பிடுக இங்கே ஒரு ஐந்து கணக்கில் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் அதனுடைய தொகையிட்டு மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா முதல் இது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முதல் இது நம்ம ஐயின்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் நான்கு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நான்கு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆறு இன்ட்டு டிஎக்ஸு இந்த மாதிரி பின்னம் வந்துருச்சுன்னா பகுதியில் இருக்கிறத வகையிட்டு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி பாருங்கள் தொகுதி வருதான்னு பாருங்கள் நம்ம கணக்கு ஈஸியாக பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வகையிட்டோம்னா ரெண்டு எக்ஸு நாலு எக்ஸை வகையிட்டோம்னா நாலு ஆறை வகையிட்டோம் ஜீரோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஜீரோ இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் சரியா அப்போ பகுதியை வகையிடும் போது தொகுதி வருது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கிறத நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கலாம் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆறு எண்க இதுவும் நம்மளாக தான் எடுக்கிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து வகையிடுக அப்போ டிடி பை டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டால் ரெண்டு எக்ஸு அதை அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அந்த அடுக்குலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸு எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று அப்போ ஒன்றையும் நாலையும் பெருக்குனா நாலு ஆறு இருக்குது ஆறு வந்து மாறியில் வகையிட்டால் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஜீரோ நீங்கள் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டாலும் சரிதான் போடலாலும் சரிதான் சரியா அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ணோம்னா ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு அப்போ டிடி ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு இந்த டிஎக்ஸ் எப்படி இருக்குது வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் இப்போ வாங்க நம்ம மறுபடியும் கணக்கு போவோம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன செய்யலாம் டிடின்னு மாற்றலாமா பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆறு இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம் டின்னு மாற்றிக்கலாமா டி இப்போ இதுக்கு முன்னால் எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்கா அர்த்தம் அப்போ பாருங்கள் என்ன ஒன்று பை டி இன்டகரேஷன் ஒன்று பை டி இன்ட்டு டிடின்னா லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு ஃபார்ம்லா ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி டியோட மதிப்பு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான முதல் கணக்கோட தொகையிட்டு மதிப்பு அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஐயின் எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் பை இன் அடுக்கு எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸு இதையும் பாருங்கள் பகுதியை வகையிட்டு பார்க்கணும் அப்போ இன் அடுக்கு எக்ஸை வகையிட்டா இன் அடுக்கு எக்ஸா மைனஸ் ஒன்றை வகையிட்டா ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் இன் அடுக்கு எக்ஸா தொகுதியில் இருக்கிறது வருது அப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த பகுதியில் இருக்கிற நம்ம டீன் எடுத்துக்கலாமா டி ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று எண்க இதுவும் எண்க தான் இதுவும் நம்மளாக தான் எடுத்திருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ டிடி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸை நம்ம எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டா இன் அடுக்கு எக்ஸா மைனஸ் ஒன்று வகையிட்டா ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஜீரோ போடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் டிடி ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸு இந்த டிஎக்ஸ் இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறிடும் இப்போ கணக்கு போகலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இன் அடுக்கு எக்ஸு டிஎக்ஸ் போல என்ன செய்யலாம் நம்ம டிடின்னு மாற்றிக்கலாமா பை இன் அடுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு பேர் என்ன மாற்றலாம் டின்னு மாற்றிக்கலாமா இதுக்கு முன்னால் எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்கதாக அர்த்தம் ஈக்குவல் டு அப்போ இன்டகரேஷன் ஒன்று பை டி இன்டு டிடின்னா லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி சரியா ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி டிக்கு பேர் என்ன இருக்குது இன் அடுக்கு எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான இரண்டாவது இதோட இரண்டாவது இதோட தொகையிட்டு மதிப்பு சரியா அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்கள் நான் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன் அப்படியே ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ மூன்றாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா பாருங்கள் என்ன இருக்குது மூன்றாவது கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருந்த ஐயின்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸு இன்ட்டு டிஎக்ஸு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம எதை வந்து நம்ம டீன் எடுக்கலாம் இந்த லாக் எக்ஸு லாக் எக்ஸை வகையிட்டோம்னா என்ன வரும் ஒன்று பை எக்ஸு இருக்கா பாருங்கள் ஒன்று பை எக்ஸுங்க இருக்குது அதனால
log x எங்க இப்போ பாருங்க வகையிட போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ டிடி பை dx ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டால் ஒன்று பை எக்ஸு டிடி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை எக்ஸு இந்த இடத்துல பாருங்கள் டிஎக்ஸ் வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் இப்போ நம்ம கணக்கு போகலாமா பாருங்கள் கணக்கு ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்கரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பாருங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் பதில் நம்ம என்னத்தை மாற்றலாம் பாருங்கள் எதை மாற்றலாம் பாருங்கள் ஒன்று பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னா அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன செஞ்சு டிடின்னு மாற்றிக்கலாம் பை பகுதியில் இருக்க லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன செய்யலாம் நம்ம டின்னு மாற்றிக்கலாம் இந்த டிடிக்கு முன்னாள் எதுவுமேலாம் ஒன்று இருக்கா இருக்கும் அப்போ இன்டெக்ரேஷன் ஒன்று பை டி இன்ட்டு டிடின்னா லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டியோட மதிப்பு இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் லாக் எக்ஸு லாக் எக்ஸு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான மூன்றாவது கணக்கோட தொகையீடு அதுக்கு அடுத்தது நான்காவது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டெக்ரேஷன் சைன் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸு பை சைன் எக்ஸு மைனஸ் காஸ் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஐயன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு எண்க நம்மளை எடுத்துருக்கோம் அதனால் எண்கன்னு எழுதிக்கங்க இப்போ பாருங்கள் பகுதியை நம்ம வகையிட்டோம்னா தொகுதியில் இருக்கிறது வரும் சைன் எக்ஸை வகையிட்டோம்னா காஸ் எக்ஸு மைனஸ் காஸ் எக்ஸை வகையிட்டோம்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கா அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸாக மாறியும் இங்கே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பகுதியில் இருக்கதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் டீன்னு எடுத்துக்கலாம் சைன் எக்ஸு மைனஸ் காஸ் எக்ஸு எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ டிடி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா காஸ் எக்ஸு மைனஸ் காஸ் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிடுறோம் வகையிட்டால் என்ன வரும் மைனஸ் சைன் எக்ஸு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன மாறிடும் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ்னு மாறிடும் நமக்கு டிடி தான் வேணும் டிடி ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் சைன் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் இப்போ கணக்கு போகலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரேஷன் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பாருங்கள் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ்னாலும் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்னால் ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ பாருங்கள் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னால் இதுக்கெலாம் என்ன மாற்றிக்கலாம் டிடின்னு மாற்றிக்கலாமா தொகுதியில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக டிடி பை இந்த சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அதுக்கு தான் என்ன செய்யணும் டின்னு மாற்றிக்கலாமா இந்த டிடிக்கு முன்னால் எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்கா அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இன்டெக்ரேஷன் ஒன்று பை டி இன்டு டிடின்னா லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி எதை வந்து நம்ம டின்னு எடுத்துருக்கோம் சைன் எக்ஸு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் தான் டின் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கெலாம் மாற்றிக்கங்க மாடுலஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸு மைனஸ் காஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான நான்காவது கணக்கோட தொகையீடு அதற்கு அடுத்தது ஐந்தாவது பாருங்கள் ஐந்தாவது ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரேஷன் காஸ் ரெண்டு எக்ஸு பை சைன் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸு த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸு இத நம்ம கொஞ்சம் சுருக்கிடலாம பாருங்க இன்டெக்ரேஷன் தொகுதியில் எந்த மாற்றம் இல்லை காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பை இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி இந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் ஏக்கு பதில் சைன் இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு பிக்கு பதில் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னா ஏக்கு பதில் சைன் அப்போ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு பி ஸ்கொயர்னா பிக்கு பதில் என்ன இருக்குது காசு அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்க ரெண்டு ஏக்கு பதிலாக சைன் எக்ஸு பிக்கு பதிலாக காஸ் எக்ஸு சரியா இன்டு டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரேஷன் இந்த காஸ் ரெண்டு எக்ஸு எந்த மாற்றம் இல்லை பை சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு இதுக்கு நமக்கு தெரியும் இதோட மதிப்பு என்னென்னு ஒன்று ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு இதுக்கு பதிலாக என்ன மாற்றலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது என்னென்னா சைன் இரண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு 
சைன் எக்ஸ் இன்டு காஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் தான் இந்த இடத்துல நமக்கு பயன்பட போகுது ரெண்டு சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டு சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்க்கு பல என்ன மாற்றிக்கலாம் சைன் ரெண்டு எக்ஸ்னு நம்ம மாற்றிக்கலாம் சைன் ரெண்டு எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கிறது சைன் இருக்குது சைனை வகையிட்டால் காசு வரும் அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பகுதியில் இருக்கிறத நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது என்ன இருக்குது ஒன்றை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா ஜீரோ ஆயிரும் சைனை வகையிட்டோம்னா காசு அப்போ ஜீரோவையும் காசையும் கூட்டினா காசு வருதா அதனால் இந்த பகுதியில் இருக்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் டீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ப்ளஸ் சைன் ரெண்டு எக்ஸு எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ டிடி பை டிஎக்ஸ் இதை வகையிட்டோம் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் அங்கே சைனை நம்ம வகையிட்டால் காஸ் காஸ் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது ரெண்டு எக்ஸு திரும்ப என்ன செஞ்சாகணும் நம்ம சைனை தான் வகைட்டோம் திரும்ப அந்த ரெண்டு எக்ஸை வகையிடணும் அப்போது எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகைட்டா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பெருக்குனா ரெண்டு அப்போ பெருக்கல்ல ஒரு ரெண்டு வரும் இப்போ பாருங்கள் டிடி ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸில் இருக்க ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போதோ விட்டுடலாம் காஸ் ரெண்டு எக்ஸை ரெண்டே பெருக்கா என்ன வரும் ரெண்டு காஸ் ரெண்டு எக்ஸு இந்த டிஎக்ஸு இங்கே போனால் பெருக்கெலாம் மாறிடும் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் காஸ் ரெண்டு எக்ஸு டிஎக்ஸாக இருக்குது ரெண்டு இல்லை அப்போ இந்த ரெண்டு இந்த பக்கம் கொண்டு வகுத்துருவோம் அப்போ டிடி பை இரண்டு ஈக்குவல் டு என்ன வரும் காஸ் ரெண்டு எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு இப்போது நம்ம கணக்கு போகலாமா பாருங்கள் ஐ இந்த இடத்துல கொண்டு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்குமா இதில் இருந்தால் இப்போ நம்ம கணக்கே ஆரம்பிக்க போகுது பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு இன் டெக்கரேஷன் காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் போல் நம்ம என்ன மாற்றலாம் டிடி பை இரண்டு டிடி பை இரண்டு இது தொகுதி இது பகுதி அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இங்கே என்ன ஒன்று ப்ளஸ் காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன்று ப்ளஸ் காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் என்ன மாற்றிக்கலாம் டின்னு மாற்றிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கா பாருங்கள் காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னால் டிடி பை இரண்டு இந்த வகுத்தில் இருக்கிறனால பகுதியில் வரணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ப்ளஸ் காஸ் ரெண்டு எக்ஸ் எங்கே இருக்குது பகுதியில் தான் இருக்குது இதோட மதிப்பை நம்ம டீன்னு எடுத்துட்டு அந்த டீயை பகுதியில் எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு முன்னால் எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்க அர்த்தம் இல்லையா அப்போ ஒன்று இந்த இதை வெளியே எடுத்துருவோம் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு வெளியே வருமா வெளியே வரும்போது ஒன்று பை ரெண்டு இன்டகரேஷன் டிடி பை டி இதுக்கு முன்னால் எதுவும் இல்லை ஒன்று இருக்கா அர்த்தம் இந்த ஸ்டெப்பில் எதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா ஒன்று பை ரெண்டு நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ இதுக்கு முன்னால் எதுவும் இல்லை ஒன்று இருக்கா அர்த்தம் அப்போ ஒன்று பை டி இன்டு டிடினா லாக் டி ஒன்று பை ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு லாக் ஆஃப் டி டீயோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் சைன் ரெண்டு எக்ஸு மாடுலஸ் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் சைன் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான ஐந்தாவது கணக்கோட தொகையீடு அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி